नमस्कार दोस्तों एस एस सी के अंदर जो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए थे ओल शिफ्ट के हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने अप्रोक्स 35 क्वेश्चन कर लिए थे ठीक है 28 क्वेश्चन और बाकी हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कार्ड करते हैं यहाँ से ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे थर्टी ये हो गया था थर्टी सिक्स पे थे <coughs> चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू पेजेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब वेब पेजेस को व्यू करने के लिए यहां पर किसका यूज किया जाता है वो आपको बताना है काफी आसान प्रश्न आपसे पूछा गया था तो इसके लिए यूज होता है वेब ब्राउजर ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर दोस्तों वेब ब्राउजर को सपोर्ट करता है वो रहेगा एक स्टैंडर्ड आपको पता भी होगा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जिसे हम क्या बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक क्वेश्चन और टीसीएस के द्वारा पूछा गया है कि वेब ब्राउजर जो होते हैं वो ओ जो मॉडल होता है उसकी कौन सी लेयर पर वर्क करते हैं तो ये वर्क करते हैं एप्लीकेशन लेयर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोबारा से टी के द्वारा पूछा जा सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की डिस्प्लेस द एडिटर टास्क पेन टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन डॉक्यूमेंट और सिलेक्टेड टेस्ट इन एम एस वर्ड तीन सौ पैंसठ एम एस वर्ड तीन सौ पैंसठ के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है जिसको हमने सिलेक्ट कर रखा है तो इसके लिए एफ सेवन की का यूज किया जाता है ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ठीक है काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एफ वन भी तो ये क्या करता है डिस्प्ले करता है हेल्प टास्क पेन को ठीक है F12 भी काफी बार पूछा जाता है तो डिस्प्ले करता है सेव एज डायलॉग बॉक्स को ठीक है चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाने की जरूरत इनकी नहीं है यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मेक द कंटेंट्स ऑफ ए सेल इटैलिक इन एम एस एक्सल तीन सौ पैंसठ एम एस एक्सल तीन सौ पैंसठ के अंदर सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी ये आपको बताना है तो ये होती है आपकी कंट्रोल के साथ थ्री कंट्रोल प्लस थ्री कंटेंट को इटैलिक करने के लिए यूज में लाया जाता है कंट्रोल प्लस फोर की बात करें तो ये अंडरलाइन के लिए कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस टू बोल्ड करने के लिए यूज में लाया जाता है ठीक है करके दिखाएं चलिए एक्सल ओपन करते हैं एक्सल ओपन ही है हमारा अब मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ यहाँ पर और इसको थोड़ा सा करते हैं अब मैं यहाँ पर डालता हूँ रैंकर्स आई क्यू ठीक है तो मुझे इसे क्या करना है इटैली करना है इटैली करने के लिए सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ थ्री प्रेस करेंगे तो ये आपका इटैलिक हो गया है ठीक है कंट्रोल के साथ फोर प्रेस करेंगे तो यह अंडरलाइन हो जाता है कंट्रोल के साथ टू प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाता है चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं वट आर द हार्डवेयर डिवाइसिस दैट रिट्राइव डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम एंड फर्दर ट्रांसलेट द रिसीव्ड डाटा इन टू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल टू हुम हम दोस्तों क्या करते हैं इनपुट डिवाइसिस की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर डाटा को फीड करते हैं उसके बाद डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आपको दिया जाता है और जो कि एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर होता है जिसे हम समझ सकते हैं आसानी से तो ये आपको आउटपुट डिवाइसिस 
के द्वारा दिया जाता है ऑप्शन फोर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा इनपुट डिवाइसिस क्या करती हैं कि डेटा को एक्सेप्ट करती हैं जो यूजर के द्वारा दिया जाता है और उसे सेंड करती है किसके पास प्रोसेस यूनिट के पास जहाँ पर डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइसिस के थ्रू यूजर को दिया जाता है एक क्वेश्चन टी के द्वारा पूछा गया था तो सेंसर है इन मॉडर्न कंप्यूटर तो मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर सेंसर आपके लगे रहते हैं वो किन का एग्जाम्पल हैं तो वो एग्जाम्पल रहेंगे इनपुट डिवाइसिस का ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नील वांट्स टू यूज ए कैरेक्टर प्रिंटर नील जो है कैरेक्टर प्रिंटर का यूज करना चाहता है विच अमंग द फॉलोइंग शुड ही पिक इनमें से उनको कौन सा पिक करना चाहिए ये आपको बताना है तो अगर करेक्टर प्रिंटर का यूज करना चाहता है तो उसके लिए उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज ये करेगा ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके करेक्टर प्रिंटर जो रहते हैं डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स रहते हैं जो करेक्टर प्रिंट करने का कार्य करते हैं प्रिंटर्स की बात करें तो दो प्रकार के इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर ये टाइप राइटर जैसे टाइप राइटर टक टक की आवाज करता है और उसके अंदर एक होता है आपका स्ट्राइकिंग एक्शन हैमर आपका टक 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 करता है तो आपको देखने को मिलता है इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये यूज करते हैं थर्मल इलेक्ट्रोस्टेटिक केमिकल एंड इंकजेट टेक्नोलॉजी ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है याद रख लेना है फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया सेकेंड है प्रिंट इन ब्लैक और सिंगल कलर ये क्या करते हैं सिंगल कलर के अंदर क्या करते हैं प्रिंट निकालने का कार्य करते हैं लेकिन इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो रहते हैं सिंगल भी प्रिंट करते हैं और मल्टी कलर भी प्रिंट करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो काफी नॉइजी रहते हैं ठीक है इसीलिए इनकी क्या है डिसएडवांटेज रहेगी एडवांटेज नॉन इंपैक्ट की क्या है कि नॉइस लेस रहते हैं बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करते हैं नेक्स्ट यहां पर डिफरेंस है हाई रेजोल्यूशन के ग्राफिक्स यहां पर प्रोड्यूस नहीं होते हैं जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर हाई रेजोल्यूशन के ग्राफिक्स प्रोड्यूस्ड रहेंगे एग्जाम्पल कौन कौन से इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक्स हो गया डेजी व्हील हो गया कैरेक्टर प्रिंटर हो गया और लाइन प्रिंटर आपका हो गया नॉन इंपैक्ट की बात करें तो यहां पर इंकजेट आपका आ जाता है लेजर प्रिंटर आ जाता है फ्लोटर आपका आ जाता है ठीक है तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या बनेगा करेक्टर प्रिंटर उसे लेना है तो उसे क्या या तो डेजी व्हील लेना पड़ेगा या डॉट मैट्रिक्स लेना पड़ेगा ऑप्शन के अंदर डेजी व्हील भी आपको अगली बार दिया जा सकता है ठीक है और इन दोनों आपके क्या है कैरेक्टर प्रिंटर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क कौन सा है काफी हलवा सवाल था पांचवी पांचवी पास का सवाल था तो ये था आपका इंटरनेट ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर एक क्वेश्चन पूछा जाता है टीसीएस के द्वारा स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है तो ये कौन सा होता है डायल ठीक है इंटरनेट की यहां पर बात आई है तो एक फुल फॉर्म आपको याद यहां पर रखनी है टीसीएस ने पूछी है डॉक्सिस तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाटा ओवर केबल सर्विस डाटा ओवर केबल सर्विस एंड इंटरफेस स्पेसिफिकेशन और ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये क्या बोलता है कि जो ब्रॉडबैंड है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है टीसीएस के द्वारा ये टीसीएस ने पूछा है ये टीसीएस ने पूछा है और ये भी टीसीएस ने पूछा है एग्जामिनर ने पूछा था ट्राई के द्वारा ब्रॉडबैंड की जो मिनिमम डाउनलोडिंग स्पीड बताई गई है वो कितनी है मिनिमम डाउनलोड स्पीड वो कितनी है तो ये आपकी पाँच KBPS ठीक है तो सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं लर्न कर लेने इनको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू 
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इनमें से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं सारे एग्जाम्पल्स फर्स्ट जनरेशन के अंदर आप कहते हैं एनियाक एडवैक यूनिवैक आई बी एम सात सौ एक आई बी एम छः सौ पचास सारे रटने पड़ेंगे आपको एग्जाम में पूछता है यहाँ से सेकेंड में आते हैं आपके हनीवाल चार सौ आई बी एम सत्तर चौरानवे सी डी सी सोलह सौ चार सी डी सी छत्तीस सौ यूनिवैक ग्यारह सौ आठ थर्ड में आपका आता है पी डी पी आठ पी डी पी ग्यारह आई सी एल उनतीस आई सी एल उनतीस जो है आपका थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर है तो यही आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड और देख लो आई एम तीन सौ साठ आई तीन सत्तर फोर्थ में आपका एप्पल सेकंड की जो सीरीज है ये फोर्थ में आती है आई बी तैंतालीस इकतालीस डैक टेन स्टार वन थाउजेंड पी यू पी इलेवन फिफ्थ में आपके आते हैं डेस्कटॉप लैपटॉप नोट नोटबुक अल्ट्राबुक और क्रोमबुक ये सारे फिफ्थ जनरेशन के अंदर आते हैं तो सारे एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं परम सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है तो सुपर कंप्यूटर है तो ये कौन सी जनरेशन के अंदर आएगा फिफ्थ जनरेशन के अंदर आएगा ये वर्क करते हैं एआई पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें एज ऑफ 2023 तो पहले नंबर की बात करें यहां पर तो यूएसए का फ्रंटियर सेकंड नंबर पर यहां पर आता है फुगाकू जो कि जापान का रहेगा इंडिया में भी 2022 के अंदर एक सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था सीडी एसी के द्वारा सीडेक पुणे के द्वारा जिसका नाम था परम परवेगा ठीक है परम परवेगा और यह बोला गया था कि यह जो है इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर रहेगा जिसकी कैपेसिटी कितनी है तीन पॉइंट तीन पैटा फ्लोप्स तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है परम परवेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडो टेन विंडो टेन के अंदर खुले एप्स के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है मान लीजिए आपने डिफरेंट एप्स खोल रखी हैं, ठीक है अब आपको इनके अंदर स्विच करना है तो स्विच करने के लिए यहां पर आर्ट के साथ टैब का यूज किया जाता है ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और विंडोज की शॉर्टकट की आपको यहां पर पता होना चाहिए एग्जामिनर पूछ रहा है ठीक है आगे हम बताएंगे आपको डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पिक ओड वन आउट इन सी ऑफ ए कंप्यूटर सी के संबंध में यहां पर आपको ओड वन आउट बताना है तो ए एल यू और सी यू आपको देखने मिलता है सी यू रहेगा ए एल यू रहेगा लेकिन आउटपुट यूनिट आपको सी पी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी फोर्थ इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन ये भी आपका हलवा सवाल क्या दिक्कत आ रही है एल टी ई टेक्नोलॉजी इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी एल टी जो टेक्नोलॉजी है आपकी कौन सी जनरेशन जो है आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी उनके अंदर यूज में लाई जा रही है तो कौन सी के अंदर लाई जा रही है फोर जी के अंदर ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर एल टी ई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए तो इसकी फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसकी फुल फॉर्म रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इन एम एस एक्सएल तीन सौ पैंसठ विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी द कंटेंट अब बच्चा इतना ही पढ़ेगा आगे नहीं पढ़ेगा तो उसे पता है कॉपी ऑफ द कंटेंट फटाफट से कंट्रोल सी टिक कर देगा जो कि गलत जवाब है आगे बोल रहा कैंड फॉर्मेट ऑफ टॉप सेल ऑफ ए सेलेक्टेड रेंज इन ए सेल कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर कोई सेल है ठीक है टॉप मोस्ट सेल आपकी अब आपको नीचे भी सेम 
जो यहाँ पर मैंने लिख रखा मान लो कुछ भी उसे नीचे भी यहाँ पर क्या करना है कॉपी करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी यहाँ पर तो ये रहती है आपकी कंट्रोल के साथ डी ऑप्शन सेकेंड आपका राइट आंसर डेटा को क्या करती है डुप्लीकेट डुप्लीकेट करने का कार्य करती है ठीक है देखते हैं चलिए अब मैंने यहां पर एंकर साइकिल डाल रखा है ठीक है अब मुझे जहां तक सेम टेक्स चाहिए मुतनी सेल यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूंगा तो ये आप देख पा रहे हो टॉप मोस्ट सेल के अंदर हमारा जो भी यहां पर कंटेंट था वो नीचे वाले सेल के अंदर क्या हो गया कॉपी हो गया तो क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है सीधा यहां पर जवाब नहीं देना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू फाइल इन एमएस वर्ड 365 एमएस वर्ड 365 के अंदर न्यू फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी तो काफी हलवा प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है तो कंट्रोल के साथ एन ऑप्शन 4 आपका यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा कंट्रोल प्लस ओ की बात करें तो ओपन द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की यहां पर रहती है कंट्रोल के साथ ओ आल्ट प्लस एन की बात करें तो ओपन द इंसर्ट टैब इस सारे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो देखो ठीक है पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एस एस सी सी कंप्यूटर के नाम से लिस्ट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा प्योर हमारा रहता है यहाँ पर टी बेस्ड कंटेंट नेक्स्ट वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर डिवेलप्ड बाई नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन दोस्तों इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाती है क्या रहती है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के द्वारा फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा डेवलप किया गया था ये आपको बताना है ठीक है तो बच्चे बच्चे को पता है मोजैक ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर और इसे रिलीज कब किया गया था ये भी एग्जाम्पल पूछ सकता है नाइनटीन के अंदर इसे रिलीज किया गया था सफारी वेब ब्राउजर किसका है तो ये रहेगा एप्पल का क्रोम ये क्वेश्चन पूछा गया था क्रोम को कब रिलीज किया गया था तो क्रोम को रिलीज किया गया था 2008 के अंदर ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है तो इनपुट डिवाइस क्या है कीबोर्ड कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं डाटा को कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं स्पीकर प्रोटर प्रिंटर या क्या आउटपुट रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीजी आरपीजी की यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बतानी है क्या रहेगी तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर याद रख लेना दोबारा से रिपीट हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज ये क्वेश्चन पता नहीं टी कितनी बार रिपीट कर चुका है तो सी प्लस प्लस आपकी आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर और भी एग्जाम्पल आपको याद रखनी लिस्प ये मैं आपको हर बार बताता हूँ जब भी ऑब्जेक्ट ओरियंटेड लैंग्वेजेस आती है लिस्प जावा रूबी और पाइथन ये सारी आपकी क्या रहेंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज रहेंगी तो सेकंड क्वेश्चन इज द राइट आंसर यहां पर आपकी शॉर्टकट कीज भी आ चुकी हैं जो मैंने आपको बोला था नेक्स्ट आएंगी विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू लॉक द विंडोज स्क्रीन इन विंडो 10 विंडो 10 के अंदर स्क्रीन को लॉक करने के लिए शॉर्टकट की यहां पर क्या रहेगी वो आपको बता दें तो लॉक करने के लिए ऐसे याद रख लो एल ठीक है तो विंडो के विंडो लोगो की के साथ एल प्रेस करेंगे तो जो हमारी विंडो की स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी शॉर्टकट की यहां पर देखें तो कॉपी के लिए सभी को होता है कंट्रोल के साथ सी कट के लिए कंट्रोल के साथ एक्स पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ वी अगर आप विंडो को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो या तो आप एफ इलेवन प्रेस कीजिए या विंडो लोगो की के साथ अप एरो को आपको प्रेस करना है ये वाला ठीक है नेक्स्ट है ओपन टास्क व्यू टास्क व्यू को ओपन करने के लिए विंडो लोगो की प्लस में टैब की का आपको यूज करना है डिस्प्ले और डेस्कटॉप को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या रहती है तो डिस्प्ले से आप याद कर लो डी ठीक है तो विंडो लोगो की के साथ डी प्रेस करेंगे तो डेस्कटॉप आपका डिस्प्ले और हाइड हो जाएगा नेक्स्ट है आपका ओपन एप्स के बीच में स्विच करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी तो कोर्ट के साथ टैब नेक्स्ट क्विक लिंक मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी तो विंडो लोगो के साथ एक्स आपकी रहेगी नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है लॉक योर पीसी यानी कि पीसी को लॉक करने की विंडो लॉक की प्लस में एल यहां पर यूज में लाई जाती है सारी इंपॉर्टेंट है याद रख लेनी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 
क्वेश्चन नंबर 55 स्पीड ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन करेक्टर पर सेकंड सीपीएस के अंदर इनमें से कौन से प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है ये आपको बताना है तो सीपीएस के अंदर मापी जाती है डॉट मैट्रिक्स की ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर लेजर की पूछी हुई है टीसीएस ने तो पीपीएम के अंदर पेजेस पर मिनट के अंदर लेजर की मापी जाती है और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा रहता है तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर फास्टेस्ट रहेगा आपका लाइन प्रिंटर ठीक है जिसकी स्पीड किस में मापी जाती है सीपीएम के अंदर और सीपीएम की फुल फॉर्म है कैरेक्टर्स पर मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्या समस्या आ रही है द इंपोर्टेंट सिस्टम कंपोनेंट लाइक सीपीयू एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द खलवा सवाल है सीपीयू और रैम ये डायरेक्टली किसके द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं तो किसके द्वारा होते हैं मदरबोर्ड के द्वारा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 बिफोर राइटिंग कोड्स इन हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड्स को लिखने से पहले ए प्रोग्राम हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ इंटेंडेड प्रोग्राम इनमें से कौन सा प्रोग्राम हेल्प करता है बेसिक फंक्शनैलिटी जो इंटेंडेड प्रोग्राम हम यहाँ पर यूज में लाते हैं हिंदी में पढ़ लो उस तरीय भाषा में कोड लिखने से पहले एक प्रोग्राम इच्छित इच्छित प्रोग्राम यानी कि इंटेंड प्रोग्राम की बुनियादी कार्य क्षमता का प्रतिनिधित्व करने में यहाँ पर हेल्प करता है ठीक है तो बेसिक फंक्शनैलिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज में लाया जाता है वो होता है शूडो कोड ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी एट विच अमंग फॉलोइंग इज ए डाटा बेस सॉफ्टवेयर तो यहाँ पर ऑप्शन ही ऐसे सेट कर रखे हैं डी बेस आपका यहाँ पर राइट रहेगा ठीक है तो यही आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर रहता है पावर पॉइंट वर्ड से तो कोई भी लेना देना नहीं है जी यू आई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डिवलप्ड डूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जी यू आई का यूज कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर यूज में लाया गया था तो जी यू आई का यूज यहाँ पर लाया गया है फोर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर ऑप्शन फोर यहाँ पर आपका राइट रहेगा ठीक है एक क्वेश्चन पूछ जाता है सी एल आई की फुल फॉर्म क्या है तो जिस प्रकार से जी यू आई होता है उसी प्रकार से आपका होता है सी एल आई तो इसकी फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस ठीक है और जी यू आई का यूज कौन कौन करता है यहां पर वो भी हम देखेंगे तो जी यू आई यूज होती है यहां पर विंडोज के द्वारा लिनेक्स और मैक ये क्या करते हैं यूज करते हैं और जी वाई की हेल्प से जो यूजर होता है वो इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ड तीन सौ पैंसठ एम एस वर्ड तीन सौ पैंसठ के अंदर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से कौन सी एक टाइप नहीं है वो आपको बताना है तो राइट राइट अलाइन जस्टिफाई हम कर सकते हैं सेंटर कर सकते हैं लेकिन प्रिसाइज यहाँ पर कोई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देखने को नहीं मिलेगी ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वन वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई पी रोम ई पी रोम जो आपकी एक टाइप है रोम की जिसकी फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी गई है काफी बार पूछी जाती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है तो आसान सवाल था कुछ है क्वेश्चन 10 परसेंट क्वेश्चन अच्छे थे बाकी वही रिपीटेड आसान क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन भी आसान था काफी बच्चों ने गलत कर रखा था मेरे पास वो आंसर क्या है उसमें भी गलत था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड फाइल फॉर्मेट इन एमएस पावर पॉइंट तीन सौ पैंसठ एम एस पावर पॉइंट तीन सौ पैंसठ के अंदर वैलिड फाइल फॉर्मेट इनमें से कौन सा नहीं है तो अच्छा क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन कुछ अगर यहाँ बना के ठीक है तो डॉट पी ये भी आपका एक वैलिड फाइल फॉर्मेट रहेगा डॉट पी डब्ल्यू पी टी ये आपका एक वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं रहेगा पी पी टी और पी पी टी एक्स तो आपको पता ही है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है बाई डिफॉल्ट जो आपको फाइल फॉर्मेट देखने को मिलता है पावर पॉइंट के अंदर ठीक है ओल्डर वर्जन के अंदर डॉट पी पी टी और न्यूअर वर्जन के अंदर डॉट पी पी टी एक्स 
डॉट पीपीटीएम की बात करें तो किसका फाइल फॉर्मेट रहता है तो पावर पॉइंट मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन का एक फाइल फॉर्मेट रहेगा ठीक है तो जिस बच्चे के आंसर किया है उसने भी ये गलत कर रखा था एम एस वर्ड के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है फाइल फॉर्मेट तो वही मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर डॉट डोक डोक एक्स पता है सभी को डॉट डोक ये भी सबको पता है डॉट डॉट एक्स ये भी होता है बच्चे ने यही आंसर करी टिक कर रखा था ठीक है लेकिन ये क्या रहता है फाइल फॉर्मेट रहेगा और डॉट डॉट ये भी एक फाइल फॉर्मेट रहता है तो ये आपको लर्न करने हैं भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीसीएस के नजरिए से आर एम आर अट्टा नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं द लास्ट वन कंप्लीट हो जाते हैं यहीं पर सी एच एस दो हजार बाईस क्वेश्चन ए मेगा बाइट एम बी कंसिस्ट ऑफ एक हजार चौबीस आपको बताना है क्या रहता है एक एम में कितने एक हजार चौबीस कौन सा यहाँ पर रहेगा मेमोरी के अंदर आपको बताना है तो एक एम के अंदर यहाँ पर एक हजार चौबीस के भी रहते हैं तो आसान रहेगा क्या यहाँ पर दिक्कत थी ठीक है यहाँ पर देख सकते हो एक के बी के अंदर एक हजार चौबीस बाइट्स एक एम के अंदर एक हजार चौबीस के बी एक जी के अंदर एक हजार चौबीस एम बी एक टी के अंदर एक हजार चौबीस जी बी एक पैटा बाइट एक हजार चौबीस टी बी एक ई बी एक्सा बाइट एक हजार चौबीस पी बी एक जेटा बाइट के अंदर एक हजार चौबीस ई बी एक योटा बाइट के अंदर एक हजार चौबीस जेड बी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और ये एन सी आर टी की एक्टिंग चलती है अपनी ठीक है स्टैंडर्ड बुक जो कि आपकी रहेगी ठीक है तो एक एम के अंदर एक हज़ार चौबीस के भी आपको देखने को मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपके हो चुके हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत